大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。这光阴似箭，岁月如梭，没有，今天不讲流年，只是跟各位说一下，现在到我们2023年最后一个阳历月，这时间呢、啊、真的是越过越快，总觉得好像这才刚刚过完清明不久，你知道吗？就现在就突然要到年底了，对不对？那我们今天呢，本来要开始公布我们点灯法会的连结，那但是老师在后面还有一些东西要去要去整合一下哦，所以是说我们在延后到明天晚上台湾时间跟北京时间的晚上的八点啊，我们才会公布啊，不好意思给大家多等一天，因为这次做的东西啊，我是跟金英老师一起合办的，所以是说那个项目会比较多，那大家一一次一次做会比较好一点，好，那再跟大家通知一下。好，那我们今天开始我们今天的主题哈。那我们今天的主题啊，但是其实我先首先来看到台湾的选举。台湾的选举啊，我们上周我们做了一个临时性的节目，就是做我们命理名人堂。那老师那时候预测啊，就是说你这个赖萧那个赖清德跟萧美婷啊，他会走这个波浪型的东西，然后呢，柯文哲会直线下降，那侯友谊跟那个什么赵少康，好，他们就会开始直接往上。当时节目播出两天了、啊，大概大家觉得说怎么可能？这是不可能的事情，对不对？这柯文哲一定是持续的往上，大家都要支持柯文哲。呃，然后呢，那个侯友谊，那这赵少康是谁呀、啊？对不对？怎么会有人愿意相信他们呢？那还有人就支继续支持我们的赖神。但实际上啊，我们在命理里面，我们看到是说啊，这个赖清德的副手啊，这个萧美琴啊，对他是相克的。那哎，就没有帮助了，没到相克。那柯文哲的副手吴欣颖啊，是刚好柯柯文哲的这两个东西，我们上周是有特别提出来来讲的。那我们实际上也看到啊，这两个副手有没有给这个两个候选人造成问题呢？哎，还真造成问题了，对不对？现在就有传出啊，我们萧美琴前代表啊，他就是他在好像是两千年的时候才开始恢复为中华民国国籍，不过他本来就是美国籍，他后来要选立委了，所以说他才好像才规划回来啊，变成这个是中华民国国籍。当然。这个事情一查就查出来的啊！不，如果不是民进党的话，大概一下查出来的。那现在呢，我们国家的政策是内政部是说要在五号的时候再去查这件事情。其实这个事情，这个说白了，户籍成本一拿出来，大概就很清楚了、啊。说说实在的了，因为你可以列出个人的那个居住的撕裂序嘛，对不对？我们有一申请过户籍成本都知道，你可以申请个人的成本，然后你所有的出生到现在所有的经历都可以印在上面。啊、哦，这个在出证事务所就可以办到了，所以他就要请一份，而且网络上就可以申请了。他请一份出来就可以直接真相大白了。那为什么没有呢？那他最后一定也是合法可以参选的吧？我猜了啊，毕竟他身份特殊嘛，对不对？毕竟决定的事情也不好改变。那当然，吴信盈、吴信盈立委也是一样哈、哦，这两个副手啊都给主将啊造成很大很大的问题。所以说，什么老师一直在一开始就说。你这个副手，他才是决定选战的人啊！这个老师之前在我们第一场的命里面，他就讲过啊。如果当时只有三个候选主候选人嘛，那郭台铭还没进来，对不对？后来郭台铭进来，老师就说这个郭台铭他胜选几率高，但是副手选的烂，说他大概没得玩。这个我们在直播也也实际上跟各位讲过了。那我们命里名堂啊，讲了大概五年了啊、哦，这是第四年了，第四五年的时间了。有人就翻说：“老师啊，你四年前也没有讲对啊、哦！四年前这个老师说这韩国瑜胜选就韩国瑜落选，这个其实老师这里还是给新朋友一些科普一下好了。老师一开始就是说这个蔡英文总统他是会连任的，那为什么我后面会说是叫韩国瑜会会胜选呢？因为当时我在一个节目里面我就有说到，我撇开了所有命理格局来看，因为命理格局是蔡英文总统是胜选的，但是我在前一天我去看啊、呃，前个他们的造势晚会前一天我去看。”他们的 YouTube 的按赞数，还有他们的所有的东西，这些气势场场合，所以说我个人认为，我们用这个媒体行销的模式，因为老师以前开过网络公司嘛，所以我说用这样这个按赞数啊，两边一对比起来啊，那我觉得韩国胜选几率是比较高的。当时我有讲过这句话，但是呢，<笑>人哈、哦、人都是这样，他会选择性记忆，你知道吗？他觉得啊，你这件事那样啊，就那样了啊，反正无论如何你讲过这句话 ，OK。fine， <笑>这也都可以，好吗？我说老朋友应该都知道，是有讲过这句话。所以说啊，台湾大选啊，现在三组民调啊，这个老师所预测的啊，现在早到十二月了嘛，我们再过一个多月啊，哦，也就四十天，四十天吧，哦，刚好四十天，那十一月十三号选嘛，对不对？那如果一月十三号选，今天是十二月三号，那刚好四十天的时间，我们就可以见真章了。那目前为止啊。柯文哲的民调的确是往下的啊，这个是没有什么争议的。那那个侯侯友谊跟赵少康是往上的，那赖清德副总统他已经上上下下的
，这个我们再看一周，好吗？但是实际上啊，这个是没有什么太大的问题。但是，但是我们从另一个角度来看啊，台湾的选举啊，老师上周有说过，台湾的选举啊，关键其实不在于我们台湾人民要去选谁。好，这个是一开始我们就有谈过说，说你选谁不重要，是别人希望你选谁啊，别人希望你谁上台才重要。各位要记得，我们台湾在这个历届历年的选举啊，都有一个很有趣的一个状况，是什么状况呢？那就是说，怎么好像台湾每一个总统候选人都要去美国去绕一个走小后门里面，然后去谈一些事情，然后再回台湾呢？对不对？这个事情我们以前讲过，对不对？所以变成是说，其实台湾的选举啊，它有很多的资源跟情报啊，其实并不是是说仅止于在我们说争取选民的支持而已，它在于是说外面的势力，他希望你里面怎么搞。啊，因为我们毕竟是一个兵家必争之地。你看阿根廷谁理他、啊，对不对？阿根廷是没有人要去理他的事情，他选谁都可以，拿个电锯狂人戴面具当改名当杰森都可以，是不是？所以说呢，现在比较大的问题是在于是说，我们现在执政党也就是民进党，他现在啊把台独的吴伯央等一些我们的台独前辈，好吧，他毕竟也是资深的，理念不一样，但是呢，他在这一个业界，在政治这个业界，他也算很努力的，我们还是要尊重他的一个想法。所以说啊，在这个吴伯洋这边，他们的所有的一个进步啊，哈、哦，都还是会怎么样呢？还是会去说把台独的的想法继续把它巩固起来，希望能够巩固他们台独的票源。那这个东西是不是符合符合谁？是不是符合美国他的一个想法？这个就已经打了很大的问号。为什么？因为你现在到处都在开花了，你多一个台湾开花，那美国就要去想一件事情。如果你今天呢把它继续浮上来，那你比较好控制。但是如果发生了这个收台之战，那美国就必须为这个决定去牺牲掉它全部第一岛链长年以来的所有配置，甚至连第二岛链都有出现问题。这个就这就是美国要付出的代价。代价是一个很重要的事情。老师在一个节目里面有说过，不知道各位有没有看到？好，短视频吧。我说男女之间有没有存友谊啊？男女之间有没有存？男女之间会不会有存友谊？男女之间不会有纯友谊，就是两件事情基础上，好、哦，你一定记在两个事情上面。第一个事情是什么呢？第一个事情就是代价太大。好、哦，我既然很喜欢这个女的，我想把她带回家，然后大家一起炒炒饭、鼓鼓掌。但是不行，为什么？因为犯法，<笑>对不对？犯法，你对方不同意就犯法，说代价太大，说我做这件事不行。第二个就是对方不是我的菜，哎，我喜欢吃馒头，她喜欢吃高丽菜，不一样。对不对？所以说，一个是不是你的菜，一个是代价太大。在放在政治上，放在国际的视野上，还放在任何的商业眼光上面，都是基于这两件事情。一个就是我是不是付这么大的代价去取得这个这样的结果。第二件事情就是说，我今天做这件事情会不会对我有伤害啊？会不会有伤害啊？这是不是我的菜啊？这些都是一些需求供应链的问题。所以说，你要做任何的生意、任何的行为、任何的贵人圈，你都把这两件事情摆在心里面。因为这是人类的原始的一个动力啊，一个这个动力。这以后我们会再开一个节目啊，我们认真讲这个事情。所以说，如果是说我们会相信是说美国会支持到我们现在执政党继续连任，那么他就必然会需要是说让这个第一岛链付之一炬的可能。因为你今天动用台独了，那必然会惹起惹了对对岸的不舒服，对岸不舒服，他就让你大家一时都不舒服。你说我们为什么好怕他？对不起，我们刚好就是怕他，因为人家军力强盛，就包含我们等下要讲到的中缅之间的问题。中缅之间的问题其实是一个非常严重的问题。好，我们现在先谈一下我们中缅之间。中缅之间为什么是一个很大的问题呢？因为中缅他们是土地上的接壤，今天就变成了一件事情是什么？你有实际的、实际的战争，你有实际的这些、这些准备备战的的一些动作，让。人民解放军有机会，有机会开始做这个战争的准备。过去我们知道，包括连习近平都讲啊，这个现在解放军啊，他们对战争的意识还不够强。他一直说准备打仗，准备打仗，打到最后，其实解放军心里有没有打起来不知道，但是看起来士气高昂啊，每个人都会演嘛，对不对？老师当兵的时候也看起来是士气高昂啊，但实际上谁会谁要去牺牲奉献了、啊，是不是？所以说就变成是说。你这个东西就是你让解放军有机会，然后在这个战场的实地去做应对，因为包含什么呢？因为包含在中缅边境啊，现在是有一些炮弹啊，是不小心落在中国的云南的缅云南的这个领土上面，所以这让解放军立刻就动起来，立刻开始备战，然后避免他这个中缅的战火蔓延。所以说，现在让缅甸的格局啊，就可以警惕到什么？警惕到台湾跟菲律宾这两个地方。
中国人民解放军如果这么快就可以应对起来、组织起来他的一个备战的能力，那么他在任何地方都有可能有这样的行为。因为像我们以前在在当兵的时候，也都会互相通报，是说啊，那个某某部队有什么样的成果啊，有些还会录成那个举光举光日的节目。所以就变成是说，你在你在缅甸那个地方所备战的，在中印边界有备战的，甚至在任何边防有备战的东西，他们都有可能传递回到各个的呃军区司令里面，他们去做一些教宣。那么这个东西，美中缅这个是一个热热兵器的战争了，那跟中印之间不一样，中印之间丢石头，我们只能是喊士气。但是中缅之间不一样啊、哦，他们现在是热兵器的地方要去打，而这个缅甸战争呢，他们比较有意思的地方是在哪里呢？哦、我们之前有谈到这个缅甸的诈骗事件，所以说这个诈骗啊，其实是得罪了很多周边的所有国家，说它必须被消灭。但是怎么消灭它，就是一个很有趣的一个问题。为什么？因为缅甸军缅甸的军政府是没有能力去管到果敢老街这个地方啊，那个诈骗集团，因为他们自己没有办法控制那个地方。那四个地方，他们所上交给军政府不知道多少利益，但是因为毕竟那个他们四大家族啊，还五大家族包含了名家，那五大家族啊，他们基本上都是背叛原来的彭老将、彭老将军，然后彭江山老将军嘛，然后他们把他扶植起来，变成新的土匪头。但是这个状况，你应该可以要求说，中国要求你要去处理电诈的时候，那么这个这个缅甸军政府是没有去处理的，而是就让他继续去发展这个态势。所以有去无回这个事情，我们上个礼拜有谈过。那现在最有趣的是，你要怎么端掉这个诈骗集团？你总不能派解放军进去吧？那就变成你侵入侵别人的国家，那就两回事。所以说呢，就发生了我们这次的缅甸同盟军啊。他们就为了要为了要去那个反这个军政府的统治啊，也是彭老将军他们的后人啊，他儿子吧啊，他准备要取回这个果敢地区的政权还有军权，所以说他们出出出做了一个同盟军，这个同盟军很厉害哦，他现在已经打下了一百八十个据点啊，把那个缅甸军政府的的那个军事单位啊打下了一百八十个，让那个他们的精锐部队啊都只能投降。为什么这么厉害呢？那是因为彭老将军留下来的神秘兵法嘛。当然也不不见然不尽然全然是这样了，但是一定有传授。但实际上呢，这个同盟军他们的武器啊，号称是在深山老林里面捡到的。我不但捡到枪炮弹药，我还捡到无人机、防弹衣、钢盔，我什么都可以用捡到的。所以说这个捡到之后，还有五千个神秘部队，然后训练好的空降的士兵，也可以在深山老林中捡到。这个有没有很瞎？这个很瞎，哎，这个士兵也可以捡到，军备也可以捡到，无人机也可以捡到，怪怪，我统一发票都不中奖，然后他们竟然可路上捡到这个，捡到这个军军事设备，所以他们一打起来，就让缅缅甸的这些比较强悍的正规军啊，就打了七零八落了。当然，他们是精锐部队，虽然是这么讲，但是也毕竟很久没有打仗，他们只打过人民，没有打过仗嘛，所以是说都有点酸哦。所以说这个就变成是说他们没办法去面对到这些已经。准备好的、训练精实好的部队，所以现在目前为止啊，这个三兄弟联盟他们已经声称了，他们已经占领了中缅边境的口岸。那中缅边境的口岸呢、啊、是很重要的，为什么？因为这个中缅边境的口岸呢、啊，它是掌握了二十亿美元的中缅标、中缅边境的贸易咽喉，这对于缅甸来说啊，这个也是很重要的物资来源。所以说，在这个挣扎之下，其实之前也发生过一件事情，就是中国本来要运到缅甸的一百五十辆军车的这个。那个叫卡车了，不叫军车，叫卡车的这个物资啊，其中一百二十辆被炸掉了。那这个问题啊，当然就让就让这个中国赶快就机动部队啊，开始边境封控、火力打击的东西，全部把它架起来。所以在这个状况之下，我们要知道，缅甸现在这个问题就在于是说，军政府他想两面讨好，他就是我就是想自立为王，我就封在我的缅甸军政、缅甸的这个境内。那我有我的代理人，就是那个五大家族。那我今天想从这边获取巨大利益啊，也不分给你们，也不跟你们妥协，反正我就是一个怎么样，就是一个世外桃源。这个桃世外桃源是属于我自己的，没有人任何可以来管。你们受损失，那是你们的人贪心，你们的人笨，所以说呢，这是你们自己的问题。大概是这样的态度啊，因为过去中国一直不断的跟缅甸去抗议这个诈骗事件的问题，当然最到最后，基本上你诈骗的人大概也是中国人比较多一点。啊，台湾人到缅甸嘛，不，台湾人到那个柬埔寨嘛，那那个缅北给中国人去，而且包含呢是说，包含有还有这个德国人呐、啊，德国的一个商人呐、啊，在缅甸也被抓走哦，这个很多很多的事件，让各个国家开始没办法忍受这件事情，所以说他们捡到的装备是不是只有
，或是一定是中国所提供的，这其实是一个问号，因为它伤害到的东西啊，也包含了是说其他国家周边国家的影响。好，这我们上个礼拜所讲过，说这一百八十个据点啊被打下来之后，那现在军政府的闽南来，它就变成什么样？就变成一地位岌岌可危。为什么？因为侵略部队被打掉了。缅甸军啊，他们大概没有记错的话，他们是有六十万大军哦。六十万大军，他不是只打果敢这个地方的民兵，他们南边也有叛乱，那西南边也有叛乱。说这次多线作战的状况之下，这个那个缅甸来，他现在就非常的头痛。而现在缅甸的同盟军也公告啊，在果敢老街这个地方啊，要进行全面的封城，而且要做炮火的覆盖，要把最后的这些四大家族啊，包含了那个白明城，哦，这个最现在抵抗力量最强的。务必要把他们全部的连根拔起，全部剿灭。所以说，为什么说啊？对，专门针对这个家族，我们刚才提到的，那是因为同盟军他们本身就是彭老将军啊，彭家生的后代，他们就是被这四大家族所背叛的。在这四大家族原来都是彭老将军的副官，所以副官把把那个将军给卖了，所以说他们他他们他当然会要回来王子复仇一下。但是问题是在哪里呢？问题是在这个里面有卡到很多很多的一个要件，是什么呢？是包含了缅甸这个地方，我们也中国也不可能放任，是说在这个这个同盟军啊，让缅甸军政府下来或者产生了一些危险。而缅甸呢，虽然也怀疑是不是中国，你是不是有去提供这些叛军他们的一些装备，还有一些物资，但是这两边没有人敢去翻脸。这里面一个很大的原因是什么呢？这原很大原因是因为啊，三邦这个北部南坎那边啊，中缅油管啊，它其实是在那个地方所在那个什么叫什么表什么港。叫角漂港啊，角漂港啊，角白的角，然后漂亮的漂啊，角漂港那边来去做经过啊，那经过然后要去往各个地方去输送。那缅甸在这个缅甸在中国去从“一带一路”这个油管过去啊，油管进入到中国啊，他们每一年呐、啊，他们是可以直接从这个油管里面呐，好过路费就收下多少两百万桶的原油当做过路费，两百万桶的原油，然后还有二十一立方米的天然气。二十一立方米哦,哦，这这是很多的哦，所以说在这么多的利益状况之下，那他也不敢轻易的跟中国去翻脸，那他也中国也不觉得是说我今天把缅甸政府推翻之掉之后，那么新上来的是不是会好？而这个米扬来，他现在除了是说你在果敢还有三邦还有在各个地方所造成的叛乱之外，他们自己的国内也有其他的动乱，是包含什么呢？不是罗新雅哦，有些人跟讨论讲，跟老师讲，罗新雅会不会这一次开始起来去做报复？那不会哈、哦。最重要的问题是在于是说，美国他们自己也想在这个缅甸军政府里面把它做一些运作掉，看能不能推翻这个米扬莱。所以说，在缅甸的一个国内啊，还是有一些哈很大的一些，比如说一些高知识分子啊，或是一些名誉人士啊，他们就开始受到某某 A 的一些指示来去做什么，来去做这些示威抗议，试图去影响这个军政府。因为他们是属于翁山书记那一派的，所以说在《华盛顿邮报》啊，他就编，他就看出一个消息啊，他们认为缅甸军政府要输了，所以说美美国政府啊必须提前在缅甸布局。所以缅甸呢，除了是说它边境的问题之外啊，它国内正常经营的一些省市啊，他们还是会有这些的问题，就是翁山书记的一些拥护者啊，或者是他地方的支持者啊，这个也是一个很大的力量。所以现在对于中美跟印度来讲，缅甸是一个大家要去征征求这个代理人的一个很重要的一个关键，而对于台湾、对于菲律宾就要去看，如果中国把防线守了滴水不漏，而且他们的军备跟训练非常的扎实，那么对这两个地方来讲就是非常危险的。所以说李显龙也在说啊，那菲律宾你在南海搞事情啊，你这个事情是会闹闹得很大的，因为他直接想以美来去怎么来去抗中，但是。美国，你要如何千里迢迢的去守卫南海呢？这个是有问题的。而东协十国十加一里面呢，并没有是说任何人想要去跟中国去对抗，除了菲律宾之外，毕竟马可斯家族嘛，他们的家族的钱都在美国，所以那个无论如何他们也得听美国的话。虽然当时习近平他在第三任上任的时候，那个马可斯他一上任他就立刻去拜访这个中国哦，那这个也是没有办法的事情。所以是说啊，现在看到了这些包含了，就是说中美边境贸易贸易的二十亿美元的这个利润，也包含了是什么？包含了你的油管、天然气所得到的一些利益，很多事情啊，让中缅之间啊产生很多很多的矛盾。就像这次现在中国啊，他把他的一个军舰啊、驱逐舰啊停在缅甸的仰光，仰光是缅甸第一大城嘛。
。那提了阳光，他为什么不停在缴票港呢？因为缴票港那边他现在还是有一些民兵的势力，非常的混乱。那提了阳光是什么意思呢？就很简单，提了阳光就告诉你，我的军力是可以进入到你们缅甸附近的，很简单的，很简单表述。最后为什么呢？因为在那个解放军的军港啊、军军舰啊、驱逐舰进到了这个阳光之前呢、啊，他们的国内是在抗议抗中的啊。为什么要抗中呢？因为他们认为啊，那缅甸北部的这些军阀叛乱，跟那个果敢那边的所有的同盟军的起来啊，那都是美国，这都是中国人所营造出来的，那让他们分裂国家，他们是这样的一个诉求。所以说，当解放军的军舰到过去之后啊，他们就销声匿迹了。哦，先停一下，哈，不要跟别人正面的去看，这样不好看。所以现在就变成缅甸是一个很内忧外患、很纠结的一个地方。甚至很多人去认为啊，缅甸军政府现在是一个生死关头，他要嘛你就只能跟中国低头，以后我什么都配合你；你要嘛你就只能是说，最差的状况就变成是果敢啊，或是在他的他的缴票港那边那那些帮啊、三帮那边的话。你就必须要怎么样，让它变成一个自治自治邦，啊，自治自治的一个一个区域。那那个区域又会扶植起来新的军阀，啊，因为就算是同盟军，你今天如果又成立起来了，你当然又是一个新的军阀。新的军阀代表你的国家没办法完完整整的去统治。过去缅甸军政府一直想把这些国改老街的所有汉族，或者你不能只只学汉文，你要学缅甸话等等之类的，或是你是汉人，你是不能当官的，啊，你这些歧视汉族的东西。你是不是必须要跟中国去协调，或是低头？这很多事情啊，千丝万缕的东西啊，会在缅甸开始进行的，给其他国家做榜样的一些地方。中国如果去介入了这个同盟军，他们去独立建国，或是变成一个自治区，那其他国家也会害怕。哎，那你是不是干干涉别人内政啊？啊，这个东西也是会去想，说中国现在他驻防在缅甸这一些的边境演习，还有一些快速机动部队啊，其实就看。会不会擦枪走火，造成了一些当地的一些纠纷或是一些炮火的一个影响？哦，这个问题就必须大家去注意的事情。哦，这个是一个很重要的事情。啊，当然了，印度也在这个地方想去抢抢抢一些的地位，但是并没有这么容易，因为毕竟印度啊，它还跟中国还是有其他的边境上的一些争议，哦、还有一些飞地，还有一些的一些的问题要去处理，并没有这么容易。但是中美之间呢、啊，它现在在缅甸这个地方，其实进行的是一个比较大的。比较大的一些抵抗，加上美国，他现在也不一定会去跟缅甸军政府去合作。为什么？因为美国就是最讨厌就是缅甸军政府米扬来。好，在他们在开一些会议的时候啊，哎，谁来都可以，对不对？就是缅甸不能来，缅甸军政府代表不能到啊。但因为他们推翻他的沃山书记嘛，所以说他就就不高兴，就就就没办法去处理这件事情。然后现在美国还是属于制裁缅甸的状态，但制裁这么久了，其实。有制裁跟没制裁，其实差异也不会很大啊。直到现在这一次，你这个这个果敢的一些同盟军啊，或者是残邦那边的哈，还有他们本国内部的一个抗军政府的势力，那才会开始起来。不然的话，缅甸这个地方啊，政变这么久了，到底有谁真的去关心他？哦，那个基本上是很难的一个事情啊。就是我们要看到这个缅甸这个事情，它其实影响的东西啊，还会再继续扩大哦。它并不会说这么快的就把它销声匿迹，或是很快的就可以把它平息。应该是不会，理论上他在明年呢，哦，就二零二四年，就下个月啊，还会有更大的一些战争，或是一大堆这更大的一些对战策略，哦，这个东西是非常需要去考虑考虑的事情，好吗？然后我们看各位有什么问题啊、哦？国际有问题，肖帅当监军的，没有那个副总统其实是不能够恢复国籍的啦，好吗？老师嘴唇有破洞吗？没有哎、欸，那应该是演这个灯光的问题吧。哦，不敢说国师了哈，不是国师了。不要说我陈老师，也不要说国师哈，不要不要别别这样讲，别这样讲哈。这个这个我不敢当，好吧？每个时候三大智库出来叫民进党冻结台独，哪个都没用了。民进党不听，当然不听啊，因为你现在没办法，你已经喊出来，他已经说他是台独的务实台独工作者了，你就要现在退掉，他不是很难看吗？那就很糟了嘛，不行嘛。三把火点到哪里？现在不是点了，一直在点嘛，对不对？现在不是一直在点吗？哎、欸，好像怎么通知我插入广告，怎么回事？真奇怪哦。说台是在无法避免，那是本来就无法避免，好吧？这个绝对谁选上，我不用说我老师你支持谁，我跟你讲，支持谁都没有用，因为这个结果不会变，好不好？这個、结果是不会变的，那你只会提早，但是你不会变的。那个收台这个东西，老师还是讲，你不要问我什么时候，我都一定回答你。二零二四的前五年跟二零二四的后五年，二零二四一定是核心。我在二零一八、二零一九年我就讲过这件事情。老师讲事情不会今天变明天变的啦
哦，你看老师节目久，老师从来不去乱变，是说你这个这个换换来换去啊，一下世界末日啊，啊一下什么什么大灾变啊，我没有嘞，我不会这样讲，有什么我讲什么，都是这样子的，好吗？哦，真是大头的武器是瓦邦哈，好，还有就说缅甸军政府，哎、欸，我刚刚错了，不好意思。缅甸军政府大头五万哈，缅甸守军的规模比较小，总是排班级。这个相信相信在缅甸那边，他缅甸这个地方哈，在历史上哈，其实一直都是易守难攻的地方。哎、欸，只有在东协那边，他们那些国家才有办法跟缅甸军作战，也包含了在清朝哦，乾隆皇帝啊，怎么打都打不进去缅甸，然后缅甸跟他有什么问题啊，他也打不下去。为什么？因为那个地方有瘴气啊，有毒啊，哈，什么东西的，那个是很难打进去的事情啊。所以说那个。那个什么嘉庆王，他去他去跟阿贵去打那个缅甸了，那也是没办法哦，赢赢了一个惨胜，惨胜是什么呢？我们输了，但是对方愿意议和，就是惨胜。哎、欸，我们输了打败仗了，但是对方愿意投降，就这么简单的事情。所以缅甸那个地方啊，其实一直以来都很难打，啊，能够在缅甸待下来，大概只有之前我们在民国初年军方国共内战之后的这些国民党部队啊，哦，那大概才能才才能在那边活下来。那事实上，在果敢老街那个地方、啊，很多都是这当时的抑郁的一些我们中华民国国军的后裔啊，啊，因为我们被他们被国民党抛弃了嘛，那白的就是这样啊，你不要说你喜不喜欢，你这是国民党，我还是跟你讲这句话，当时那些抑郁那些国军英雄，那是被我们国民党抛弃的，对不对？那个你大哥被被占领了，你想想尽办法派军机派什么派人派船，想办法我们这些国军英雄救回来嘛，你不能你从广西。广西，然后贵州，然后云南那边，你撤退出来了，你到台北边境，到了缅缅北边境，然后你就把人放在那边，让人家自生自灭，说你等了一刻反攻大陆，这个这个你敢信，别人也不敢相信啊。说实在的，而且能够回到台湾的真的是屈指可数，你也没有想办法全数把人家给他接回来。所以为什么那个地方汉族是比较多的？哦，当时在在那个可能在四五十年前了、啊，他们那边小学生上的课本还是从台湾运过去的课本，他接受的是我们台湾的教育。所以说这个很多事情啊，就觉得其实我们台湾的政府啊，啊，就是国民党政府啊，当时真的是愧对这些这些流洋这流海在海外这些抗战的军人的后代，哦，真的是很很对不起他们，他们努力作战，那牺牲的什么都打了，然后呢，你把人家也放弃了，这真的是很可怜的事情，好吗？不过那些人大概也都走了啦，<笑>时代啊，也都走了，好吗？感谢林冠，感谢林冠赞助啊，谢谢大家，谢谢啊，感谢您的赞助。然后，那我们继续下去哈。啊，其实我们今天讲一个东西是很重要的一个事情是什么呢？很重要的事情啊，是在于第一件事我们要发生的是什么？中国现在整个局这个局势啊是比较有趣的。有个东西啊，我们刚才没有提到，但是老师这边讲一下，就是说现在中国啊是全球第一个接受阿富汗塔利班大使，大使代表说他们要即将建立邦交。那塔利班的大使是派驻到北京，也就是北京会有塔利班阿富汗塔利班政府的外交官。这个事情啊，也是一个，也算是一个很大一个角度啊。因为基本上你在欧美世界里面啊，受这个阿富汗战争啊，基本上是一个污点。这个污点呢、啊，大家就是大家希望把它封存在那边啊，它就不要动。哪一天我们要去慢慢有时间再去处理它。但是啊，你这个阿富汗塔利班政府啊，如果被中国政府所接收了，那么有一个开头之后，那么其他很多国家，尤其是穆斯林国家，都有可能啊，不是一定哈，都有可能开始逐步的去接受塔利班政府的合法性。那你有这个政府的合法性之后呢，那就你就可以参加国际事务，这个概率是会从这个地方开始。说中国这个态度是非常非常的重要，重要在塔利班政府一直没有被其他国家所接受，但是中国接受了，那就有指标性的意义。你中国都敢接受，那其他人为什么不敢接受呢？你一接受下去的话，那那塔利班政府就变成一个越来越迈向正常国家。你迈向正常国家，你以后举的外债、还有贸易、还有一些货币的本币交易，或者是你跟人民币之间的汇兑，就会越来越稳定。所以说，阿富汗塔利班这个东西啊，基本上呢，在我们新闻媒体上面呢，可能只是带过，但是实际上啊，我们要知道这件事情就是。中国他现在非常认真的去经营这样子穆斯林世界的政治圈跟外交圈。你今天站在这个阿富汗塔利班的政府啊，你让它变得有合法性政府，然后如果你后面又去援助了啊巴勒斯坦，呃巴勒斯坦没错，巴勒斯坦或是那些地区的百姓，还有他们重建，那么以后在穆斯林国家，中国的威信就会越来越浓，而且
，中国如果只派物资进去，跟让你外交上的承认，他并不派军队去介入，那么很多事情啊，那在在第三世界就越来越稳。那俄罗斯这些事情做不到，因为俄罗斯他毕竟还是有。托派的士兵，呃，还有佣兵进入到这些，比如说叙利亚或是其他地方，他们去参战，那这个东西就是比较复杂的地方。但是中国呢，很简单，老子有钱，哎，政府有钱，但是不代表地方有钱了，地方是很穷的。那中中央政府有钱，所以是说他就用是这些金钱外交也好，或者是物质外交也好，或者是各种的威逼利诱外交也好。但是中国只要在世界的另外一个区域里，中东这一片地方建立起了威信之后啊。以后整个世界的格局啊，就会越来越有一些变化。那当然，塔利班那边的民族民生基础建设，还有网络设备这些东西啊，中国当然也会变成积极去帮他建设起来。所以说，对这些国家来讲，他们可能未来几十年的时间里面，会享受到快速成长跟发展的可能性，这是很高的。中国自己国家境内就有穆斯林啊，包含了新疆那个地方哈，都有穆斯林。所以是说啊，他们对穆斯林的经营啊，其实也是很有一些智慧跟人才。他们也可以从那个地方，好，比如说从新疆调任一些专业的党员，那么去经营经略这个部分。所以这个东西啊，各位小不要小看穆斯林啊，穆斯林的世界是一个很难打进去的世界。但是你一旦打进去啊，那么以后你的路就变得很平稳。那中国的势力就可以在个很在一些比较你可能没有发觉到的地方啊，开始越战越稳。所以说未来其实是在。在这个东协以南的地方啊，我们是可以看好的，因为他们发展原来是很不好，但是可以透过中国的实力去挹注之后，还有还有中国的科技挹注之后，他们发展会很快。各位，你千万不要去忘记一件事情：中国它是有能力生产成熟晶片的一个国家，二十八纳米那是铁铁的，完全没有问题。现在很多的一些，比如说韩国啊、日本啊，甚至台湾啊，这些订单都会损失很多。为什么？因为成熟制成的东西在。中国是完全有能力自产自销，什么东西你给中国的商人拿到手了，你就是破坏性的价格。而这些国家本来以前得不到这些东西，或是被刁难都得不到这些东西，也包括像伊朗，他可能被美国制裁，他没有办法得到这些东西，都有可能从中国这个地方得到这些高科技的设备、网络设备、电信设备，可以发展他们的一个基础建设，甚至他们的网络通信。所以说，我们看到这国敢这些。那个同盟军，他们手上拿的是华为，为什么不会被监听？所以说打起来，他们打起来是没有人可以知道他们是怎么打的。哦，这个也是一个蛮有趣的地方。当然，我们看到哈马斯好像也是拿华为这样子的话，美国就不知道他们在哪里，对不对？这个也是蛮有趣的地方。所以说这个东西我们要去看哈，这个伊斯兰世界它未来会有很大很大的变局。那这个所谓的开头啊，一定会是在什么？一定是会在中国从塔利班这个地方开始，那后面就有很大很大的延伸，好吗？好，那我们现在讲到的是另外一个，就是什么？关于美国啊，美国这个东西，我们要谈一下。为什么？因为美债现在已经要突破了 1,061 兆的大关。老实讲是兆哦，这个兆兆大关。那它每一年的利息已经突破了一兆美元，一兆美元，一兆美元是一件很恐怖的事情，你知道吗？也包含11月30号的时候啊，华府智库传统基金研究员呢、啊。他他们就就有发出一个文，就是什么呢？美国财政部啊，他要再度举债一百五十亿美元，将美债推升至三十三点九兆美元啊。大概刚刚我们刚讲一千零六十一兆是不是台币？然后一千零六十兆台币，所以换兆美元就是三十三点九兆。那么你要去偿还的一个借款的金额啊，比如说在我们之前刚过了十月，美国就偿还了八百八十九亿美元的美的美债利息啊，八百八十九亿啊美债的利息。那就是等于是2022年10月的两倍，就说你一年的利息你翻了一倍，你知道吗？这比房贷还厉害<笑>，房贷是20年、30年给你要了 1.5 倍啊，没有那个美债是一年就给你翻一倍啊，那是一个非常可怕的事情。所以就能担心啊，那个美债会不会让美元的金融崩溃，然后让美元变得一文不值啊？所以有些人来问老师说啊，你这个美元，我在美国，那我美元是不是我该多存一点人民币啊，或什么东西的？老师跟你讲是不用的，那、哦、那是不用去担心这个问题的。老师一直说美国的经济是有问题的，但是不代表它会它会整个垮台，然后世界发生金融危机。为什么？因为美国的负债、美国的国债，它跟其他国家是完全不一样的性质。其他国家的负债，他们负的是外币债，也就是不是他们自己国家的负债，而是他借了外币来负债，也就是他们是举的是美元债，大家美元去发他们的公债。但是美国他发的公债就是美元，废话，就是它是美国嘛
哎，不对哈、哦，你其他国家发的债也是美元计价，不是你不说伊朗发的假假设了，伊朗发的债，它一定也是发美元债，它不会去发其他货币的债。那么美元它，它美国就是没有外币债，所以说它无论它要还一兆美元的利息、两兆美元的利息、三兆美元的利息都可以。为什么？因为只要他们内部同意，我可以提高举债上限。那么联准会就得把这个钱给他丢出去，但是呢，债券是由联准会自己去卖，但是钱得先给美国政府。那所以说，基本上美国政府他无论如何，他发了债都是小纸片，等于是说他想发多少他就发多少，他没有一天是可以会遇到还不出钱的状况，那是不可能还不出钱的。各位懂老师意思吗？只要他们的参众两院同意你提高举债上限，美国就一定还得出钱来。但是其他国家不一样，其他国家不一样，他们发的是美元债。如果你没有美元，你就没有办法发，没有办法去偿还这个债务。所以是说，我们刚才谈到了是什么？一阿根廷，阿根廷的新的那个电锯总统啊，他在去去美国拜访，他只见到了什么？见到了克林顿啊，你见到奥巴马也就算了，见到克林顿啊，那个是很久很久以前的总统了。是不是？那为什么你见不到美国总统呢？啊、哦，其实很简单，意思是美国总统不能够见你。为什么？因为你想要把你阿根廷的货币全部取消，然后呢，用跟用美元当做你的货币，这个是一个非常荒谬的一个行为。为什么荒谬呢？因为你拿什么去换出你的美元？你要拿你自己货币换成美元，那你的货币已经一文不值了。那美国怎么可能把他的美元去跟你做换汇呢？你没有换汇，你怎么让你没有没有足够的美元美钞在你的阿根廷的国境内？你怎么把它变成通行货币呢？贵州老师的意思吗？你国家里面你要让美元能够流通，那前提就是你国家有很多很多的美元，足够让你国家里面可以进行进行那个货币交易的。那你你就有可能是说你用美元去交易。比如说简单一句话吧，哦。是去越南，你是可以用美元去付账的。就是他们的国家里面美元是够多的，啊，百姓也认美元，是不是？但是阿根廷不是，阿根廷你政府本身没有外汇那么多外汇储备，你根本就就没有什么美元储备了。那么你怎么样去让美元在你国家里面流通？那你去找美国，美国当然不可能会去接受，因为你给我的是个废纸片。那么我为什么要把我的小纸片跟你去交换呢？对不对？每个两边的偿债能力是不一样的。所以是说，你今天今天换来回台湾的议题也是一样。台湾如果独立了，那你的货币的价格就没有价值，你的外债怎么去还？那你要怎么借新的外债来维持你政府的运作？各位懂老师的意思吗？台独这个东西跟阿根廷其实是很类似的东西。你想这么做，但是你没有这个本钱去做，因为你要卡到货币跟经济这两个东西是挂钩在你的国家政府运行范围之内。如果今天台湾独立了，那绝对是不可能使用中华民国的货币吧？各位懂老师的意思吗？呃，应该听得懂吧？台湾如果今天我们政府他已经完全执政了，他在这个五二零，假设他一月十一十三号败选了，在五二零之前，他们一次通过哈，怎么那那行政院立刻通过这个三分之二了嘛？我通过这个台湾独立决议文，然后呢，耐心的就任台湾国第一任总统，好吧？我们假设这样，我假设而已，开个玩笑，好不好？不要认真。那么你台湾的货币去怎么样去换？你一定要发行一个新的台湾国货币。你怎么发行？你拿什么发行？抵押什么东西发行？你你当你称称不独立之前，你要把中华民国的国债，你要跟大家讲，你我一我全部承担。那好，那承担之后，那你拿什么去还这个钱？你你怎么确保其他人国家会会继续跟你做生意，或者你有多少东西可以去保证你的货币价值？这就变成一个很大的问号。所以说，台币是台币，台币你不能够轻易的把它变成台湾国国币。那那阿根廷的货币也不能够是说，它可以轻易的就说我直接换成美元，或者或是留下我自己货币去跟你全部给你换成美元，这都不行，这都不行。所以说有些事情是可以想，但是你做不到。但是美国不一样，美国是说我的货币就是世界货币，我想印多少，它就等于多少钱，一美分就可以换到大概好像我记得没听错，好像是一美分的。的成本就可以做出一千美元的面钞，哦，好像是这样，我不知道有没有记错了。所以说，就变成是说，美国它没有外币负债，等于是说，它所有的负债对它来讲也可以等同没有负债。为什么？因为我用我自己的钱印出去给你就行了
，是不是？只是为什么我们不敢取消举债上限，那会造成国际的信用危机？就是说啊，你完完完全全的，以后你借多少，我就我就我就要给你买多少，我操，那还得了，是不是？你无限发，我就无限买嘛，那以后你的币值是不是越来越低？那我以后我手上拿东西。物以稀为贵，那你现在是越来越多，那你是不是量多那个物那个货币价值就就低了，是不是？那这个状况当然就变成是说，美国它不能够随意的取消这个举债无上限，但是它只要通过举债上限，它还是可以不断的有源源不绝的金钱去给你买你们国家的东西，去买我们任何的东西，世界上任何的东西它都可以买得到，还有美元就可以了。所以说，他不可能缴不出利息，但是他的账面会变得很难看，国际信用会变得很低。那这个东西就变成说，我们等下谈到的事情。但是翻过来，另外一个另外一个篇章就是他的小老弟，也就是日本。日本跟美国就完完全全是很有类似的地方。美国它是没有所谓的外币债，就是它一样都是印自己的小纸片，它就可以去偿债。而日本也没有外人债，贵州老师意思吗？日本的它的负债是 GDP 的百分之两百五十，美国才一点五倍啊，因日本是两点五倍了，还要超过这个限制的。但是日本这个民族很厉害，我不欠人家钱，那你不是那么多的，你这这这负债你们还不欠人家钱？当然不欠，因为我欠我国内自己家人的钱。日本所有的国债没有一毛钱是留在国外，全部是日本的企业跟百姓去购买这个日本国债。说它不可能会发生，是说你今天查不出问利息的问题，因为你是给你自己国家，你印出来的东西也都是日元，它也没有所谓的外币债。所以这是美国、美国跟日本他们是用同样的手法，都没有欠，等于是我几乎不欠债，但是我的账面上就是有欠债，但是实际上我没有欠债。这样各位觉得听得很混乱，因为他们把自己印出来的钱去还债而已啊。但你有欠债吗？有，你真的欠债。但是你真的要还债吗？有，我印钞票出来，我就可以还了。哦，这个你们各位怎么懂老师的意思？那只是会计准则上跟他的一个制度层面上的一个变化。所以说这两个国家无论如何，百姓经济可以不好，很多状况都会很糟糕，都有可能。但是，但是他们不会陷入到金融完全毁坏的状态，因为他们用自己的货币偿债，美美国用美元偿债，日本用日元偿债，说这两个都完完全全没有问题。会不会觉得这个很有意思？这两个国家是很特别的地方。而美国为什么现在也要也要开始去做一些很有趣的事情？什么事情呢？美国现在在呼吁怎么样呢？呼吁还有包含二十国、包含欧洲的国家，都要全球的核电，你要开始进入倍增的状态。为什么要进入倍增的状态呢？就很简单，意思就是它现在石油的价格太高，或是他们的成本太高，导致他们现在有很多的能源上的问题，或是你。经济上的一些成本，成本是没办法去跟欧洲、跟那个中国或者跟亚洲去抗衡的。所以说，为什么他们生产不是找中国，就找泰国，不然找越南，不然找马来西亚？为什么？因为他要做出劳力的一个价差，一样的一样的钱，他凭什么他可以换出我们比较多的钱？就很简单，是国力的差距，而影响到他们现在国力差距变小，而百姓负担变大，国家负担变重的很大原因，当然就是能源。所以。美国啊，是跟日本，他们这二十国家，他们希望能够怎么样？希望能够让核电倍增。核电倍增就是代表是说，我不用去依靠过，这完全去依靠天然气发电，也不用完全依靠了用这个石油发电、火力发电。好、啊，如果都能够核能来去大量发电，那是最好的不过的状态。那这个东西，我们国家已经去想要去核电化，我不晓得这个是什么样的先进思考。但是 ，OK， 天上人想法一定是对的。但是，毕竟现在美国跟日本他们都要核电倍增啊，目前要去做这件事情。而这个里面卡到另外一件事情是什么呢？卡到的是说，包含了巴西，它也进入了欧佩，好，把不就就 OPEC 哈，它金砖涨石油开始怎么样？开始他们的能量越来越强大。这里面就变得很有趣的一个事情是什么？因为美国如果既然知道石油现在出问题，而包含他们自己的货币的信用程度也有问题。也包含了阿联酋或是阿拉伯那边，他们也开始去思考，我是不是要减持美债或者抛售美债？而且他们也放出声音来，是说怎么样要逐渐的取消石油美元？这个我们在前两周有谈过。我要取消石油美元的状态，那么怎么办呢？那我就让你们石油价格变低。那石油价格变低，那你们没办法去影响我美国的状况。最简单就是核能要能够做出来。所以现在一直不断的推核能这个事情，也是为了是说，因为呢，美国它如果被抛弃石油美元的时候啊，它自己的压力不要变得这么大，或是它的货币不要突然变得不值钱，啊，这个有很多很多的考量。
。那从这个石油里面，我们就要发现到另外一件很有趣的事情是什么呢？这两天呢、啊，就发现的是什么？中国甘肃有发现有亿吨的怎么样大油田，就它这个地方啊，有酝酿有一亿吨的油田。一亿吨油田多不多？说实在的，也还蛮多的。那一那那个一吨到底有多少呢？我们去之前好像看老师之前做个功课去换算，但是我忘了做笔记，好像是一吨的一吨的、啊，你们中国叫念一吨，我们台湾念一吨啊，这音不一样，但是意思是一样的。那你这个一吨的原油啊，大一吨的原油啊，大概可以装七桶啊，就是我们在常规每天产几桶石油那个七个汽油桶啊，那大概就是这样去这样去换算啊，等于说一吨等于七桶。那这个你说在甘肃发现的这个亿吨的这个大油田呐、啊，那等于是它有七亿桶的原油啊，这个新闻做出来啊，这个中国百姓欢欣鼓舞啊。但是你要去知道一件事情，这是七亿这七亿桶的原油其实是很少的东西啊，七亿桶真的是很少，好吗？这个这个油田也不是突然发现的哈，中国石油是经过两年的探勘，然后在甘肃省的好像在洪德县那个地方吧，哎什么洪德地区啊。好、哦，这个发现这个油田啊，说、哦、他现在可以开始去做，把它想办法把它抽出来。但是你等于一亿吨等于七七亿桶，你七桶真的很少。为什么？因为同样是在蕴藏的石油啊，世界第一的委内瑞拉，它的石油的蕴含量啊，已经探明的蕴含量，就是说它有，它应该都可以可以确定说它有这些储蕴藏量了。委内瑞拉是三千亿桶，三千亿桶哦，中国找了一亿桶的油田啊、哦，但是呢，一桶但是一亿吨的油、呃、油田，但是。委内瑞拉还有一三千亿桶，因为你一亿桶一吨等于七七亿桶而已嘛。它委内瑞拉有三亿桶，就三千亿桶。阿拉伯有多少呢？两千六百七十亿桶。加拿大它也不遑多让，加拿大有一千七百一十亿桶。伊拉克有两千两千亿桶，然后嘞，那个俄罗斯有八百亿桶，阿联酋有一千一百亿桶，那科威特有一千亿桶。美国啊，美国估算他们自己啊，他美国的资料是来自于。美国的能源信息署啊 ，EIA 里面估算，美国至少还有存量是三百六十亿桶啊，三百六十亿桶的话，大概是七四二十八、七五三十五，等于说你还有还有多少那个还有八八百多吨，八八八千万吨的、啊，八千万吨的的原油，对不对？那还有利比亚，利比亚还有多少？还有四百八十三亿桶的原油。那中国有多少呢？哦，中国、呃、我们占的蕴含量是不多了啊、哦，为什么？因为中国一天要用的原油大概是。大概是一千两百万桶原油，所以说如果你有七亿桶的存量，但是你一天就要用掉一千两百万桶的原油，所以是说中这个对中国其实是聊胜于无了。我找到这个大油田是很好，但是实际上对我可以把它当做我自己的存量。但是你说真的，中国有这个一亿吨的这个大油田，对它有什么帮助？那事实上那个是帮助是还蛮低的。啊、哦，毕竟他一天就要一千两百万桶了，那个你十天就一亿两千桶了，对不对？那你那你就用几个月吧，三个月的量也差不多。说到这个啊，各位你知道台湾也有产油吗？啊，都不知道台湾是产油国，你知道吗？台湾其实是产油国，而且是亚洲最早开发的油田之一哦。台湾是产油国啊、哦，台湾一天可以产多少原油？台湾是有油田的、哦，你们不知道对不对？哎，我也也不知道，我做功课的时候才发现，台湾也产油，我们是我们也是一个油国，对不对？我们每一天产两百桶<笑>，我们每天可以产两百桶的原油<笑>。啊，这个台湾有产油，但是就是一天两百桶，两百桶也不少了，你知道吗？我们台湾也有产天然气，对不对？产没多少，那个你找不到数字的，产太少了。就现在已经变成是说，你的田封不起来啊，那就继续抽，当成变成一个历史文物之类的吧。所以说，你不能说它没有用了，就是聊胜于无这个东西、啊。所以遇到这个能源问题啊，其实现在美国这些些国家开始签署啊，包含了日本啊、欧洲国家，还有非洲加纳这些国家，都开始宣言，是说要去把他们的这个为了碳中和的目标啊，所以他们要弃用呃，借要加倍的去使用这个核能，他们并且是要求在二零五年之前啊，我们核能要在二零二零年前的三倍哦，以二零二零年为基础啊，那二零五零年的三十年的时间呢、啊，要提高成三倍。所以这个东西代表什么东西呢？就代表是说，这里面带了很很重要的一个意涵在，也就是说，如果全世界都开始往核电的目标去努力，哦，他们要求是在三十年要去提高三倍，事实上这个速度应该是可以更快的，因为毕竟中国现在的的能力站起来，说他们也也有可能去协助其他国家去开发他们的核电，毕竟有钱赚嘛，对不对？那这些如果核电的这些的核电厂开始被广泛的去建设。这其实就代表了一件事情，就是什么呢？
代表的是原来落后的国家，他们也有可能因为他们建了第一所、第二所、第三所的核能发电厂。而且他们现在所建立的并不是像车诺比哦这么大的核电厂，可能是小型的核发电厂，可能就足够你一个省所使用的。那这样子的核电厂就可以提供廉价的能源给当地去做去做使用。那我们只要有廉价的能源，那么是不是就等于我们的很多工业成本就会开始降低？你工业成本开始降低之后，你是不是就有可能你基础建设的速度就会加快？基础制度建设制度加快，那你百姓就开始富足，你就开始使用手机，就去开车，然后使用电脑，各个东西的经济是不是就很容易可以带起来？所以说，过去在好像是毛泽东讲的还是谁讲的，要人要富先先有先要路嘛，对不对？那这个我们孙中山国父也讲过，这货畅其流，是不是都是相当的一样的概念？那早在春秋战国时期以前。啊，就有这个什么郑国渠啊之类的东西啊，都江堰呐，啊，天交通交通是一件事情，那第二件事就是能源，过去没有能源的问题，现在有能源问题，你有能源没有问题的时候，那你交通就可能相对也会没有问题，因为你工业能力就可以产生了。所以说，未来我们看到这个核能越来越发展越来越多的时候，就是可以代表是说，原来发展不好的地区，它就有可能在这几十年迅速的发展起来。比如是说，我们看到缅北这个地方，缅北这个地方啊，对，它是没有核能是没错的。但是老师举个例子，就是说，像缅北这个地方啊，我们这样的概念里面，可能都是什么这个茅草屋啊，或是低矮房舍啊，啊，百姓可能还光了脚丫在路上走啊，啊，就很像泥泞路啊、小村子啊，啊，就觉得他们应该是很破旧的地方，没有吼、哦，没有吼、哦。我现在跟各位讲，我就没有把图拿出来，因为那是别人有版权的，我不能给各位看。各位上网去搜寻一下那个缅北哈、哦，他们是有大楼林立的，有 KTV， 哎、欸，什么俱乐部哦，什么都有哈、哦，那不会比台北东区还要差。我告诉你，那边是很繁华、很热闹的。为什么？因为你有钱的地方，你就会有，你就会有这些建设。同样的，当你建设的成本变低的时候，当地的政府也越来越敢去建设。建设是可以带动当地经济发展一个很重要的指标。中国为什么可以在这这一二十年里面发展这么快？最重要是因为他们改革开放之后，还包含你的不动产，你可以不断的去推荐案，然后去去去去什么去那个征收土地，然后让百姓迅速的致富。这个这套模式在其他国家也是有可能会产生的，但是不一定会成功。比如说越南就失败了，对不对？越南像我们之前我们谈到了美国在 Q E 的时候，这个钱一定会最后会把钱抽回去的时候，在很多这些东南亚或其他国家里面，一定会看到没有穿裤子的人。越南就是那个没穿裤子的人，说他们现在不动产，那变成的是基本上你可能六七折的价格，呃，之前涨很高，现在可能又跌了六七折的价格，而且还有很多建商跟恒大跟碧桂园一样，你是没有现金去周转，你盖不下去了。所以越南未来还会出现很多烂尾楼。所以一样的意思是说，你经济在发展的，经济在建设的时候，你百姓一定会开始富足。那这样状况之下，就可以造成了东西两边的这个世界啊，他们就会开始缩短了这个。我们彼此的生活的一个自生活的一些距离，那么到最后大家比的东西就是可能就是比谁先毁灭对方了哦，这个东西就是很现实的事情，因为没有人可以要，没有人希望世界大家都均富，一定要是你比我弱，我才能够利用你。贵州老师的意思吗？很多人是以为是说那个对于西方世界是人人平等，有自由、民主、有博爱，不是？西方的世界他们的逻辑是很简单，你一定要永远站不起来。而且你对一个国家来讲，我要让你其他国家站不起来，那我才能够压榨你。对他们自己的国家来讲，你一定要都是傻蛋。好，你们他们的教育基本上是快乐教育，你一定要是不聪明，你一定要是很多人去做这些蓝领的工作或是服务员的工作。哦，只要非农就业指数就是在这里来的，对不对？你这些一定要去尽量的去做这些基础工作，然后呢，你们去安分守己的去赚钱，然后去买房子啊，然后去购物，然后去买车。哦，这些东西都可以让这些资本家可以赚到比较多钱，因为他们的资本家包含了汽车业嘛，还包含了他们的一些，比如说电商龙头亚马逊等等之类的，甚至还有他们不动产。所以说，你笨的人一定要够多，如果你人不笨，那么你就不好控制。每一个人都想争力争上游，像中国现在就很难搞，每一个人都力争上游，那怎么办呢？是不是？那怎么办呢？拿那么多力争上游的地方，上面的空间都快满，已经满了，你要怎么力争上游呢？就造成很多民怨。但是美国比较聪明。哎、欸，你读了高中都是傻蛋，加减乘除可能不会一半，那这个东这种人最好用。当然，很多人说老师不是啊，你还是有人是公立高中，你可以去升到哈佛的，有真的是有，但是不多了。说白了，天才那个真的是不多，你不能拿几百万分之一或是千万分之一的那种天才去比，不大可能的。大部分都还是
高中公立高中毕业，你就去麦当劳或是去学一技之长，你看其他事情你很难去做，而且他们也希望你这工作一做就做一辈子。对不对？因为你在当开车的，你就扛八不那个巴士司机 （bus driver）， 你就当一辈子的巴士司机，干保全干保全，你要有光荣感。为什么？因为我这自食其力，怎么怎么的。但是你要知道，他们给你就是造成对外的封建之外，他也要对内造成封建。只是他给一个很好的名目，就是说这是你自人生的自由啊，你过得很好，你过得很很 fancy。好，这个东西就是。这是一个很有趣的一个制度，这个在过去的在春秋战国时期啊，也是有这样的一个思想，就是你一定要分这个位阶，让别人起不来，你上面的这些贵族精英阶层，你的地位才能够稳固。这个包含了无论是在韩国、在日本、在中国，甚至在缅甸、印度，印度印度最明显的嘛，还有还有种姓制度，而现在也包含在日本跟韩国，这个也是很明显的，就是你阶级制度是非常明显的，这个阶级制度啊，反而在中国是最不明显的地方。呃，这个是很奇怪的东西。我们认为它最危险的地方，但是它的它的一个封建制度是最低的。我们认为其他亚洲国家是一个很开放的地方，但是事实上他们的阶级制度是比别的还要高的。那这个就是非常有趣的地方。所以，我们今天谈到这些问题啊，是在于是说未来的变迁呢、啊，在这一个十二月，我们在十二月六月总论里面就有谈过，在十二月它维持一个很紧张的一个状态，但是宗教的问题上面，好、哦，而且包含我们看来是六月的星宿上面。会让整个事情变成一个很紧张，但是相互对峙，但是西方不想现在去做出任何重大变迁的事情，毕竟破坏了这些世界的和平，那么你的新年还有你的政绩就不好看，因为你世界都会开始反感。包括我们之前所谈到的乌克兰必败，为什么？因为它撑不了多久，你撑得越久，欧洲的越惨。所以说现在欧洲已经开始不断，德国啊或者其他国家的一些百姓都开始抗议，有示威抗议说。不要再去支援乌克兰，因为他们的他们根本打不赢，我们还花钱给他干什么？他们把钱贪污掉了，你还帮他们干什么？对不对？所以在这个事情上面，整个世界他现在虽然是感觉到我们好像都有好转啊，包含了以色列跟哈马斯，好、啊，今天又开，昨天又开又开战了，对不对？但是这个事情绝对不会在这个月变成非常恶性，但是在下个月，甚至在二零二四年开始，这个事情就会变得比较恶性的状况会产生。这个各位一定要去注意到啊、哦！老师其实提醒各位，半年来一直提醒各位，你要准备现金啊、哦，你要减低的负债啊，不要想就是说赚快钱，因为未来的世界里面，我们所看到的整个经济的结构，你整个的一个一个所有的商业的模式，你都变得很大很大的不一样。缅甸北部这个动乱，它是在一个诈骗集团时代的消失，但是这个地方消失，在其他地方还会再做出来。为什么？杀头的生意有人做。但这么有利润的东西，为什么不会再做呢？是不是？所以说缅甸这个东西端掉，它以后再再再做的时候，它会更加进阶的去做。那么，比如说像在印度，对不对？印度现在也有诈骗中心。那印印度怎么来诈骗中心呢？他骗谁呢？当然不是骗印度人，因为印度人太穷了，你骗也骗到多少钱？他骗美国人，骗英国人。<笑>为什么？因为他们讲英文很很容易啊，因为英文是官方语言之一啊，是不是？所以说印度人直接打电话去骗美国人，去骗英国人啊。所以接下来为什么是说我们谈到了之前印度的，因为美国认为说印度你派人去暗杀在美国的锡克教主哦，锡克教的领袖，这个美国很生气。事实上，美国生气还有另外一件事，就是你这个诈骗炸到我们头上来，你你这样是对还是不对？好，这个东西我们今天没空讲，但是我们以后会谈这些事情，好吗？所以各位记得，你们能源的结构会开始改变，商业模式开始改变，经济的模式开始改变，甚至你原来的地域。地区性的一个模式都会开始改变，一定要做好改变的打算。好，你要尽快的学会你第二或第三社会性技能。未来变迁速度太快了，你以为你现在可以拥有的东西，你未来都很难会去拥有，好吗？好，看有什么问题哈、哦。哦，感谢林冠，感谢林冠赞助，谢谢谢谢。赵超刚副总统要做一百岁以上，不可能的，那是没办法了，你要他的命啊，是不是？你要他的命啊，一百岁。<笑>人家现在七十岁，你要做三十年了。他愿意，他们这制度不愿意啊，对不对？好，感谢杰夫，感谢杰夫赞助，好，谢谢，谢谢。好，谢谢哈，谢谢大家赞助哈。缅北小姐姐多不？我不知道，我没有去过缅甸呢。哎，哪一天我去看看，好不好？好，再告诉你。好，甘肃省哈，对啊，那个地方老穷，出石油可牛了。对他出石油是没有错的，哦，他出石油，但是一亿吨哦，那个其实有是很好了。但是没有也没差，说实在，因为中国它现在确保就是能源的进口，说它没有俄罗斯，那你南你那个西有这个伊朗，然后再往南你还有那个阿联酋，说这些东西对他们来讲其实都是确保能源的供应。但老师也是跟各位讲
，核能电厂这个东西在中国肯定会是一个非常重点的发展项目，因为中国也知道我进口这么多原油，难道吗？我不我不付钱的吗？对不对？本币交易那也是要付钱出去啊，中国。它现在已经变成第二大交易交易货币，但是这个是对中国来讲是很大的压力。你人民币留在外面越多，对中国不可控的因素是越多。所以是说，中国其实很多人就说，它是不是要取代美国做成世界货币？那是不可能的事情。美国的世界货币，中国绝对不会去挑战它，因为这个太危险了。你变成世界货币，就代表任何人都可以对你做金融攻击。那这个肯定是完蛋了，那不可能做这件事情。但是能源这个事情肯定是中国的一个硬伤，能源跟粮食啊，中国这两个东西都没有办法完完全全的抓牢，现在是中国最大的一个弊病。能源需要进口，你的粮食也需要大量的进口，因为人太多了，吃的太好了啊，加上他们的农业啊发展的速度比较慢一点啊，包含了他们的种猪啊、种牛，还有一个种鸡、种鸭这些东西啊，发展速度稍微慢了一点。所以是说，在中国在农业科技上面呢、啊，其实落后美国不止一个世代啊，真的是不止一个世代。所以美国现在很强的原因，是因为它农业科技实在太强，哎，一个人可以干给一百万人吃都没什么问题，哎，就是这个大概是夸张一点了，但是事实上也差不了多少啊。包含农业科技，还有农耕机具，这些都是对美国实在超强的东西。现在中国啊，在很多地方在耕耘用使用的耕耘机啊，也是从美国上进口的啊，就是从美国那个四大粮商那边他们所生产的一些农业机具所进口的。做很多事情啊，并不是我们眼睛所看到的啊，这样这样做不就好了嘛？并不是这样，而是因为我们所能够看到的，它后面还有很多千丝万缕的关系。但是我们拿其中一条线，我们拉出来，我们稍微谈一下，其实啊，因为它是环环相扣的，我们就可以知道是什么。有些东西啊，我们就可以一叶知秋啊，这个地方我们就可以开做自己的小心跟自己的布局，那是很重要的。简单讲，你不要以为你现在的所有的老道的经验。跟专业，跟你的所有一切，在未来还值钱。老师很明白的告诉各位，尤其是你是三十岁以上的，千万不要觉得你做这几这十几二十年，你所得到的社会经验、专业经验，你对未来是很值钱的东西，不是的。老师很明白的告诉你，那不是的。你所有得到的这些知识、这些经验 ，AI 至少把你取代七成，至少取代七成，至少哦。那会用 AI 的年轻人，他包容性特大。你想想看，你年轻的时候，你十五六岁、十七八岁的时候，什么都想试看看，对不对？谁没年轻过啊？老师虽然是一个肥大叔，但是我也年轻过啊，是不是？对，飙车打架，每一件事我少落下的，对不对？那大家都经历过这件事情，年轻人，现代年轻人，他也会去比你更善用这些工具。所以在那个被取代之前，请你无论位置多高，请了解你自己，除非你资本实在够大了。哦，你有几千万人民币的身家，而且你没有负债，那没有关系啊，你要负责活了就好，对不对？如果你不是中产阶级左右，年薪大概你大概说算大概一百哎八十到一百万人民币上下这些人，你都要去想，你自己是不是需要第二专长或是其他的一些专业来去扶持你？有时候你不要小看那些社会性专业的一些证照，修水电的啊、哦，或是做这些东西，你觉得是谁会做这个低等的业务工作、啊？我告诉你了，很多生意很好赚钱。抽水肥的好不好赚？赚爆了！做污水处理、下水道处理的赚不赚？赚爆了！装冷气的电器行赚不赚？赚爆了！你看不起的行业，其实它是赚爆的行业，但是赚到你一个不敢相信，对不对？卖汉堡的可以赚到你不敢相信，是不是？很多事情是你不知道、你不专业的时候，你以为它只是一般性工作，但是对了，有这个专业的人配上你原来的智慧的时候，它就变成一个新的东西，你才能够在新世界里面去。找到你自己的一席之地，好吧？所以说讲讲太多，各位都不信了。但是我只能说，不要真的，不要以为你现在很值钱了，没有这回事了，好吗？可燃冰，台湾又发现可燃冰，台湾就这么大点大，你你能够发生多少东西了？发现不了的啦，台湾就是一个岛了，钓鱼台再多那也不够人家几天用的啦，好不好？那讲了几兆桶那些都是用讲的了，实际上你能不能能不能抽出来都是一个问题，对不对？那那么好打的地方，除非。你你钓鱼岛你要抽到石油，你必须把台湾问题先解决，你才有办法处理一些事情。但问题没解决之前，那些都不算数了，好吗？好，感谢各位今天收看的。最后我们提醒一下哈，就是说我们明天晚上的八点，我们会公布我们点灯法会。好，那点灯的法会日期是断在一月五号，那不不止一场，但是呢，我们第二场、第三场那个是金老师去专责负责，但是我们基本上是一月五号，好，一月五号我们会办。点灯法会，所以说我们大概是在本来预计是今天的，但是我们觉得十
在明天下午，明天晚上八点，是我们开始，将差不多一个月的时间，该应该够各位报名的了，好吗？感谢各位今天收看，我们还有二零二四 P 六年的服务啊，下方有老师的一些，应该有吧，忘记了，反正下面有没有老师那个有年报名的，自己注意一下，没有的话老师等下补一下，好吧？要报名要快一点啊，因为老师现在越来越忙了，好吗？那下周三我们要更新三元九运的二零二四年进入九运的时候，我们要怎么做我们的风水布局？还有是说九运到底是什么东西？我是陈老师，下周三记得收看，我们下次见。